आज सरकारकडून चर्चेसाठी बोलावणं आलं तर नागपूरला जाणार असल्याचं राजू शेट्टींनी झी चोवीस तासशी बातचीत करताना स्पष्ट केलं परंतु दरासंदर्भात ठोस निर्णय झाला तरच माघार घेणार असल्याचं स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांनी सांगितलं सरकार अनुदान देण्यासंदर्भातील अडचणी सांगत असलं तरी त्यावरील उपाय सांगितलेले आहेत आणि आंदोलन सुरूच राहणार आहे उद्या मुंबईमध्ये थोडंही दूध येणार नसल्याचा विश्वास त्यांनी बोलून दाखवलाय त्यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी कृष्णात पाटील यांनी राज्यभरात दूध दरासाठी आंदोलन पेटवणारे खासदार राजू शेट्टी आपल्यासोबत आहेत सर काल देखील सरकारमधील एक मंत्री येऊन गेले काय सकारात्मक चर्चा झाली आहे का आणि नागपूरवरून बोलावणं आलं तर तुम्ही जाणार आहात का बोलावणं आलं तर निश्चितच जाईन आडमुठी भूमिका अशी नाही आहे आणि काल रात्री एक वरिष्ठ मंत्री गिरीश महाजन हे आले होते त्यांनी मला विचारलं की तुम्ही जी मागणी करताय ती थोडीशी अव्यवहारी आहे आणि अशक्य आहे असं आमचं मत आहे तर ते कसं काय शक्य आहे हे आम्हाला पटवून द्या मी त्यांना दीर्घकाळ चर्चेत आणि सांगितलं की हे शक्य आहे खाजगी कंपन्या असो सहकारी संस्था असो त्यांच्याकडं दूध कसं आलं कुणाचं आलं त्याचं रेकॉर्ड असतं शिवाय केंद्र सरकारनं अलीकडं दुधाळ जनावरांचा एक सर्वे केलेला आहे तो सर्वेचा डाटासुद्धा आहे उपलब्ध आहे आणि त्यावरून दूध आणि प्रत्येक गाईला बारकोड देता येणं शक्य आहे टॅग मारणं शक्य आहे त्या गाईला म्हशीला त्यामुळं दो दोन संस्था दोन कंपन्यांच्या यादीमध्ये एक शेतकरी किंवा एक जनावर हे जाऊ शकत नाही त्यासाठी तुम्हाला डिजिटल इंडियाचा हा जो तुम्ही एवढा हे करता त्याचं थोडंसं आधार घ्यावं लागेल टेक्नॉलॉजी वापरावी लागेल परंतु हे सहज शक्य आहे हा सगळा पैसा हा अकाउंटेड पैसा आहे यात कुठेही काळं बेर नाही आहे त्यामुळं हे जे शेतकऱ्यांना दुधाचे पैसे वाटले जातात ते बँकेच्या मार्फत वाटले जातात त्यामुळं या सगळ्या व्यवहारावर आयकर खात्याची करडी नजर असते त्यामुळं तिथंसुद्धा याद्या शक्य आहेत उदाहरणार्थ एखाद्या कंपनीनं एखाद्या गावातल्या त्याचा जो प्रतिनिधी असतो त्याच्या खात्यावर त्या गावातून संकलित झालेल्या दुधाचे पैसे वर्ग केले असतात पण ती रक्कम काही लाख काही कोटी असते त्यामुळं आयकर खात्याची त्या रकमेवर नजर असते त्यांनी खाली कुणाला दिलं याचं विवरणपत्र आयकर खात्याला द्यावं लागतं त्यामुळं इथं गैरव्यवहार व्हायला कुठेही वाव नाही तुम्ही आणखी एक पर्याय मांडलेला आहे की जेवढे दूध भुकटी प्रकल्प आहेत त्यांनी जर पंचवीस रुपये दरानं दूध खरेदी केलं तरी देखील हा प्रश्न मिटवू शकतो कारण बाकीचे दूध संघ मग सत्तावीस रुपये दर शोध देऊ शकतात काय नेमका निश्चितच ज्यावेळी या दुधामध्ये मंदी असते त्यावेळी सगळ्यात कमी दर हा दूध भुकटी करणाऱ्यांचा असतो आणि ज्यावेळी दूध भुकटीचे भाव चांगले असतात त्यावेळी त्यांचा सगळ्यात जास्त दर असतो तेव्हा सध्या दूध भुकटीचे भाव पडलेले आहेत बटरचे भाव पडलेले आहेत त्यामुळं सगळ्यात कमी पैसे कोण देतं तर दूध भुकटी करणारे देतात पण त्यांना एकदा काही लक्ष्मण रेषा आखून दिले तर इतरांचे भाव त्याच्यापेक्षा तीन चार रुपयानं सहज वाढू शकतात आणि त्यासाठी सरकारनं एक अट घातली पाहिजे तुम्हाला जर सबसिडी पाहिजे असेल तुम्हाला जर करात सूट पाहिजे असेल तर तुम्ही शेतकऱ्यांना एवढे पैसे दिल्याचे पुरावे दाखवा तरच तुम्हाला सबसिडी देऊ तरच तुम्हाला करात सवलत देऊ अशी अट घातली तरी कायदा नसतानासुद्धा शेतकऱ्याला संरक्षण देता येतं याआधी काय झालं सरकारनं काय शासन निर्णय केला सत्तावीस रुपये द्यावं कुणीच ऐकलं नाही कारण नाही दिलं तर काय करावं याची कायद्यात तरतूदच नाही त्यामुळे कुणीच ऐकलं नाही त्याचबरोबर दुग्ध विकास मंत्री महादेव जानकर यांनी पहिल्या दिवशी सांगितलं होतं की मुंबईला पंधरा दिवस पुरेल इतका दूध साठा आहे परंतु आज जर स्थिती बघितली तर जवळपास पन्नास टक्के मागणी जी आहे ती देखील पूर्ण होऊ शकत नाही दुधाची टंचाई पुढं तीव्र होणार हे लक्षात आल्यानंतर जानकरांच्या कार्यकर्त्याने आणि जानकरांनी दूध सगळं साठवून ठेवलं असावं बहुतेक म्हणजे पंधरा लाख दूध जे पंधरा दिवसाला सांगितलं होतं त्यांच्याकडंच असणार मग कुठं गेलं दूध ते पंधरा दिवसाचं असं काय नसतं 
दूध हे नाशवंत आहे कितीही त्याच्या त्याला जपण्याचा प्रयत्न केला तरी चाळीस तासाच्या पुढं दूध निकामी होऊन जातं आणि त्यामुळं दुधाचा स्टॉक दीर्घकाळ करता येत नाही आणि जे दूध भुकटीपासून दूध तयार होतं ते ग्राहकांना फारसं पसंत पडत नाही त्यामुळे त्यालाही मर्यादा येतात सरकारनं जर आश्वासन दिलं तर मागे घेणार की ठोस निर्णय झाला तरच मागे घेणार ग्राहकांना समाजाला विटीस धरावं असं आमचं आंदोलन नाहीच आहे पण हे केल्याशिवाय आमच्याकडे कोण लक्षच देत नाही काय करावं आम्ही तरी म्हणून हे आम्हाला करावं लागतं तर सरकारनं आता एवढंच करावं की आम्हाला पैसे देण्याची व्यवस्था करावी आमचा धंदा परवडेन असं झालं आहे आम्ही मागे घेऊ आंदोलन सरकारनं ठोस निर्णय घेतल्यानंतरच हे आंदोलन जे आहे ते मागे घेतले जाणार आहे व्हिडिओ जर्नालिस्ट नितीनचं कृष्णा पाटील झी मीडिया मुंबई